அதுதானே இது இது ஒரு படிப்பினையா எல்லாரும் எடுத்துக்கணும் பேசுறதுக்கு எவ்வளவோ இருக்கு நாட்டுக்கும் மக்களுக்கு கண்ணியம்ங்கிறதும் நாகரிகங்கிறதும் இங்க கேள்வி வைக்கும்போது பதில் சொல்ற எங்களுக்கு மட்டும் இருக்குதுங்கிறது இல்ல எல்லாருக்கும் இருக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு ஒரு சமூகத்தை மாத்தணும் முன்னேற்றணும் அதுக்காக பாடுபடணும் இருக்க எல்லாரும் இப்படி நீங்க இப்படி இது பண்ணீங்கன்னா எனக்கு பின்னாடி எனக்கு உறுதி இருக்குன்னு இன்னும் போராடுறேன் எனக்கு பின்னாடி இப்படி வருத்தம் எவன் வருவான் ஓடி போயிட மாட்டானா என் தாய் ஏறி ஆடுறா நான் பாத்துக்கணும் என் பொண்டாட்டி போங்க நான் வரேன்னு சொல்றான் மத்த மத்த குடும்பம் இருந்தா தற்கொலை வழி சேர்த்து போயிருப்பான் என்னை நம்பித்தனத்த லட்சக்கணக்கான தங்கச்சிகள் தங்க அம்மாக்கள் பெரிய மாறுச்சி தம்பிமார்கள் எவ்வளவு பேரு எங்களுக்கு தன்மானம் இல்லையா எங்களுக்கு மான மரியாதை இல்லையா நான் தான் விரும்பி வந்தேன் ஏன்னா நாளைக்கு நான் நீதிமன்றம் போகும்போது அரசு தரப்புல என்ன பதில் சொல்றீங்கன்னு கேட்கும் போது அவர் நான் ரெண்டு தரம் அழைப்பானை அனுப்பணும் அவர் ஒத்துழைக்கல என்ன விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கணும் சொல்லக்கூடாதுல்ல அதுக்கு நான் நானே வந்தேன் வேற எதுவும் விளக்க வேணாலும் மறுபடியும் வந்து சொல்றேன்னு இருக்கேன் ஆனா அவங்களை நீ இந்த மாதிரி சந்தேகங்களுக்கு எல்லாரையும் உட்கார வைங்க என்னை பேசுங்க எனக்கு உங்களுக்கு நேரம் முக்கியம் இல்லாம இருக்கலாம் எனக்கு ஒவ்வொரு நொடியும் முக்கியம் இல்ல அதனால வழக்கு இருபதாம் தேதி வருது அங்க நாங்க வழக்கை அழிக்கிறதுக்கான இது போட்டிருக்கோம் அதுக்கு இப்ப அவங்க வித்ரா பண்ணதையும் கொண்டு சேர்ப்போம் திரும்ப பெற்றதையும் சேர்ப்போம் ஏற்கனவே கொண்டு சேர்ப்போம் அப்ப அது என்ன வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வழக்கு இல்ல இல்ல வழக்கு ஆஜரா வர முன்னாடி ஆஜராவே சொன்னேன் நீங்க வழக்கு திரும்ப பெறதுக்கு முன்னாடி நான் பதினெட்டாம் தேதி வரேன்னு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்ததுக்கு பிறகுதான் அவங்க திரும்ப பெற்றாங்க அதை நீங்க நல்லா விளங்கிக்கணும் தம்பி தம்பி இதுக்கெல்லாம் நான் பயப்படுற ஆள் கிடையாது நான் வழக்கு பதினெட்டாம் தேதி வர்றேன் அப்படின்னா நேற்று எங்க மூத்தவருக்கு வணக்க நிகழ்வா இருந்தது மண்டபம் கிடைக்கல நாளைக்கு இருக்கிறதுனால பதினெட்டாம் தேதி வர்றேன் அப்படின்னு நான் கையெழுத்து போட்டு அந்த அழைப்பானை வாங்கும்போது கொடுத்துருந்தேன் அதனால வர்றேன் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க அதுக்கு அதுக்கு பின்னாடிதான் அவங்க வந்து இந்த வழக்க திரும்ப பெறாங்க புரியுதா ஒரு நாள் காலையில ஒரு நேர்காணல் கொடுக்குறேன் நான் இங்க ஊரக வேலையால கேட்கிறீங்க பதில் சொல்றேன் அந்த மாலையில கலைஞ்சிருது ஏன்னா நீங்க என்ன நினைச்சீங்கன்னா இதை போட்டா அவர் அப்படியே அமைதி ஆயிடுவார் அப்படி கை கட்டு அப்படி ஓரத்துறை படுத்துக்குறாருன்னு நினைச்சீங்க துளி பதுங்கிறது பாயத்தானே ஒளி அப்படி பதுங்கிட்டே கிடக்கிறது கிடையாது இல்ல ஏன்னா அயோக்கிய பயிலுக ஊரை அடிச்சு உலையில போடுறவன் கொல்லம் கொல்ல கொலை செய்யறவன் பல ஆயிரக்கணக்கான பெண்களுக்கு எடுத்து வன்புணர்ச்சி செஞ்சவெல்லாம் நல்ல வேணும் நாட்டாண்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது அணிதி இருக்க போராடுற நான் எதுக்கு அச்சா பண்ணும் நான் எதுக்கு பயப்படணும் புதுசாவா ஜெயில் கட்டினது எங்களுக்காகன்னு நினைக்கிற பரம்பரை நாங்க இவன் பூரா சட்டம் படிச்சிருக்கிறது எங்களுக்கு வழக்கு பார்க்கத்தான் இல்லைன்னா பண்ணி இடம் செத்து போயிடுவான் நாங்க எல்லாம் எல்லாருமே காந்தி ஆயிட்டா எப்படி தம்பி காவல் நிலையங்களா நூலங்களா மாறி இருக்கும்ல சொல்லுங்க அதுக்குதான் மாதேஷ் உனக்கு தெரியாம நீ என்ட்ட கேட்டீங்கன்னா நம்ம பதில் இல்ல வெளிப்படையா குற்றம் சாட்டுற இது வந்து திமுக அந்த ஆட்சிக்கு தெரியாம அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாம இது நகரல அவங்களை கூட்டி வந்தது யாரு வண்டி வாடகை கொடுத்து தங்க வச்சது யாரு இதுக்கு இதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்குது இப்போ ரெண்டு ஆண்டுகள் என்ன பண்ணீங்க இந்த வழக்கை தூசி சேட்டை எடுக்க வேண்டியதானே ரெண்டு மாசத்துல தேர்தல் வரும்போது இப்ப தொட வேண்டிய அவசியம் வருது என்ன என்னை சமாளிக்க முடியல நான் எழுப்புகிற கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதில் இல்ல சனாதனத்தை அதை இதை இந்த இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் இந்த இந்த ரெண்டு பொம்பளையில வச்சு மூடிட்டீங்க மறுபடியும் நான் திறப்பேன் எதிர்கட்சிகளா இருக்கா மற்றதெல்லாம் எதிர்கட்சியா இருக்கா சொல்லு கார்த்தி எதிர்கட்சியா இருக்கா கார்த்தி சொல்லு நான் கேக்குறதுக்கு பதில் சொல்ல முடியுதா அவங்களால சொல்லு அதை பதில் சொல்லு சொல்லு அதனால அது அது பேச்சு கிடையாது அது அது வந்து எந்த கேள்விக்கு நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருக்காங்க அவதூறை தவிர அதெல்லாம் நண்பல மொத்தமாவே திராவிடர் திருவாளர்கள் எல்லாரும் தான் வாடகை வாய்கள் வலைவழிக்காரர்கள் எல்லாருமே திராவிடர்களா தானே இருக்காங்க திராவிடர்கள் அது திராவிடர்களுக்கு ஆதரவானவர்கள் அவர்கள் தானே இதை செய்யறாங்க இதுல இதுல என்ன ஆகுதுன்னா முன்னுக்கு நாங்க ரொம்ப உற்சாகமாகவும் மேல் பெரியாவும் எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பாருங்க எப்படின்னா சும்மா படுத்திருந்து புள்ளி அது வாடகை ஏதாவது இருக்கும் அதை அடிச்சு விட்டோம்னா அது இப்ப வந்து பெரிய கொண்டு தெரியல நான் இவங்களை ஒழிச்சு தான்டா மறுவேலை பாக்கணும் உங்களுக்கு தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நான் பேசினேன் இனி இனச்சாவை எந்த பதவிக்காக நீங்கள் இனி இனச்சாவை சகித்து கொண்டீர்களோ இனி உங்கள் வாழ்நாள் அந்த பதவி உங்களுக்கு ஒருபோதும் கிடைக்க விடாம நான் செய்வேன் கடைசி வர கருணாநிதி மறுபடியும் முதலமைச்சர் அந்த நாட்களில் உட்கார இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் உங்களை ஒழிச்சுட்டு தான் நான் ஓய்வு எடுத்தேன் பாத்துக்கீங்க
நடக்குதா இல்லை அதெல்லாம் ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க அவங்க ஒரே ஒரு இடத்துல அவங்க மேல கோவப்பட்டாங்க குரவலியை பிடிச்சிக்கிட்டு சொல்றேன் இவ்வளவு பெண்கள் இருக்கிற கொள்ளையில உனக்கு ஒரு பழகிறதுக்கு ஒரு பொம்பளை பிடிச்சிருக்கா பாரு அன்னைக்குதான் எனக்கு எனக்கு திட்டு விழுந்துச்சு ஆமா நான் அது அது அப்படின்னு அதுதான் அதுதான் அவங்க கடைசி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இதெல்லாம் தைரியமா இருக்க நம்ம பாத்துக்கலாம் தான் அது ஒண்ணு இல்லை அவங்க அதை பத்தி பேசுறதே இல்லை எங்க வீட்டுல நாங்க அது இருந்தா தானே அது எங்களுக்கு மனைவி 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 ஸ்டேட்டஸ்னா யாரும் கொடுக்க வராதியே ஐயா எங்க ஐயா மை காட் ஃபாதர் இன் பஞ்சாப் ஐ எம் ஜெக்மோகன் சிங் ஐ கம் ஃப்ரம் பஞ்சாப் டு எக்ஸ்பிரஸ் மை சாலிடாரிட்டி வித் சீமா நன்னா he has he is being harassed by the dmk government and we stand in full solidarity with him we want to tell the government of uh, tamil nadu that the more you suppress him the more he will rise the more his party will come to power and six from punjab will be with him when he fights the elections in 2024 and even after that the federalism of the dmk stops when it comes to true federalism which seema nanna is uh, proposing and actually executing they are only paying lip service to federalism and we will fight majoritarian powers also and those regional powers who are trying to suppress the voice of the people of tamil nadu the people of tamil nadu the language of the tamils the culture of the tamils is what we stand for and we will always be with him in this fight and this is what as a human right activist i have come all the way from punjab to convey and to tell the government enough is enough let us have a very democratic fight so that you also can see where you stand with the the people of tamil nadu thank you and